বর্তমান দুনিয়ার এমন কোন সেক্টর এমন কোন জায়গা খালি নেই বাকি নেই যেখানে সুদের সয়লাভ হচ্ছে ঘরে ঘরে সুদ ঢুকে গেছে মানুষের শরীরের পশমে পশমে এখন সোদ বিরাজ করতেছে আমি একটা আয়াত তেলাওয়াত করছি এটা সুরায় আল ইমরানের একটা আয়াত আল্লাহ রবুল আলমিন এই আয়াতের মধ্যে আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন হে ইমানদার বান্দাগন তোমরা সুদ খাইও না সুদ তোমরা খাইও না সুদ তো খাইবাই না ডবল ডবল করে সুদ খাও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ চক্রবৃত্তি হারে যে সুদ মানুষ খায় এরকম সুদ খাওয়া আপনার জন্য হারাম জায়েজ নাই কে বলেছেন আল্লাহ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ওলামা একরাম লিখেছেন আইয়ামে জাহিরিয়তের জামানায় ওই লোকগুলো মানুষকে সুদ দিত টাকা দিত ঋণ দিত দেওয়ার পরে একটা মেয়াদ বেঁধে দিত একটা সময় তারা বেঁধে দিত এই সময়ের মধ্যে তোমার টাকা পরিশোধ করা লাগবে যতদিন তোমার কাছে আমার এই টাকা থাকবে ততদিন তুমি সুদের হার এই পরিমাণ দিবা যখন দেখা গেল মানুষ ওই সময়ে টাকা পরিশোধ করতে পারতেছে না মালিক তার কাছে গিয়ে বলল তোমাকে আমি আরো কিছু সময় দিলাম অমুক টাইমে অমুক তারিখে তোমার কাছ থেকে আমার পরিপূর্ণ পাও না বুঝানি মু কিন্তু সময়টা নতুন করে দেওয়ার কারণে তোমার তোমার জন্য সুদের হারকে আমি আরো কয়েক পার্সেন্ট বাড়াইয়া দিলাম আগে ছিল ধরেন দশ পার্সেন্ট পরে হয়েছে বিশ পার্সেন্ট ডবল হয়েছে না আল্লাহ তালা সুদ খাওয়া নিষেধ করেছেন এবং এই সুদকে আপনি বৃদ্ধি করে ক্রমান্বয়ে বাড়াইতে বাড়াইতে আরেকজনের রক্ত চুষে তাকে নিঃস্ব করে খাওয়ার জন্য আপনাকে নিষেধ করেছে আপনি সুদ খাবেন না সুদ খাইলে সমাজের ক্ষতি নিজের দেহের ক্ষতি সমস্ত জায়গার মধ্যে আজাব গজবের জন্য একটা স্বভাব বনে আমার ভাই ও বন্ধুগণ সুদ কাকে বলে এটা আপনার আগে বুঝতে হবে সুদ কাকে বলে আবিদানি করতে সুদ হলো আর রেবা হুয়া জিয়াদা রেবা হলো অতিরিক্ত জিনিস বারে বাড়তি জিনিসকে রেবা সুদ বলা হয় শরীয়তের পরিভাষায় সুদ বলা হয় ফজলুন খালিন আন ইওয়াজিন বি মিয়ারিন শরীয়ত মাশরুত লি আহাদিল মুতাআকিদাইন ফিল মুআওয়াজা সুদ বলা হয় শরীয়তের নিকট এমন অতিরিক্ত একটা বিষয় যে পণ্যর কোন বিনিময় ছাড়া দুইজনের মাঝখানে চুক্তি হয় তোমাকে আমি টাকা দিলে এর বিনিময় অতিরিক্ত আরো কিছু বেশি দেওয়া লাগবে এমন অতিরিক্ত বিষয়গুলো গ্রহণ করার নাম হলো শরীয়তের পরিভাষায় সুদ যেটা আপনাকে দেয় তার বিনিময়ে তাকে আপনি কিছু দেন না আপনি তার টাকা দিচ্ছেন দশ হাজার এর বিনিময়ে সে দিল আপনাকে এগারো হাজার এই যে মাঝখানে দশ দশ ঠিক আছে কিন্তু মাঝখানে যে এক হাজার টাকা বাড়ছে এটা কিসের বিনিময়ে আপনি আনলেন কথা বুঝতে পারছেন সোটটা যে আপনি বাড়ায় আনলেন এক হাজার কিসের বিনিময়ে আনলেন কোনো বিনিময় নাই আল্লাহর নবী হাদিসের মধ্যে সুদের সংজ্ঞা দিয়েছেন সুদ আপনি কেমনে বুঝবেন এটা সুদ হয় একটা হাদিস এসেছে আল্লাহর নবী বলেন কুল্লু কারজিন প্রত্যেক ওই ঋণ যে ঋণ দেওয়ার পরে ওই ঋণে একটা ফায়দা টেনে আনে ফায়দা পাওয়া যায় এমন প্রত্যেক ঋণও হইল আল্লাহর নিকটে সুদ টাকা দিছেন দশ হাজার লোকে অতিরিক্ত ফায়দা পাওয়া যায় এক হাজার সুতরাং আপনার জন্য অতিরিক্ত এক হাজার টাকা হলো সুদ আল্লাহর নবী অন্য হাদিসের মধ্যে বলেন সুদ মানুষে কিভাবে করে সুদের একটা সিস্টেম আল্লাহর নবী হাদিসের মধ্যে বলছেন যদি মানুষ এইভাবে লেনদেন করে তাহলে আপনার সুদ হবে না কিন্তু এর ব্যতিক্রম করলেই আপনার আমল নামায় সুদের গুণা লেখা হবে আল্লাহর নবী বলেন রূপার বিনিময়ে রূপা বিক্রি করা যায় 
ওয়াল বুররু বিল বুররি গমের বিনিময়ে গম আপনি বিক্রি করতে পারবেন জায়েজ আছে ওয়াস শাইরু বিস শাইরি জবের পরিবর্তে জব আপনি বিক্রি করতে পারবেন জায়েজ আছে ওয়াত তামারু বিত তামারি খেজুরের পরিবর্তে খেজুর আপনি বিক্রি করতে পারবেন জায়েজ আছে ওয়াল মিলহু বিল মিলহি লবনের পরিবর্তে লবন আপনি বিক্রি করতে পারবেন জায়েজ আছে মাসালান বি মাসালিন যে দুইটা পণ্য আপনি ক্রয় বিক্রয় করবেন দুইটা পণ্যের ধরন তার জাত তার প্রকার এক থাকতে হবে ইয়াদান বিয়াদিন হাত ও হাত নগদ লেনদেন করতে হবে যদি এমনি করেন এতে কোনো সমস্যা নাই আপনার লেনদেন সহি শরীয়তের নিকটে বৈধ শুদ্ধ সুতরাং এই লেনদেনের মাধ্যমে না শোধ হবে না কোনো সমস্যা আছে কিন্তু যেই ব্যক্তি এই লেনদেনের ভিতরে জিনিস এক পরিমাণও এক কিন্তু লেনদেন করার সময় বলে আমাকে তুমি এক কেজি দিবা এর পরিবর্তে আমি তোমাকে দুই কেজি দিব বেশকম হয়ে গেল চাউল তার কাছ থেকে আপনি আনছেন এক কেজি তার পরিবর্তে তাকে আপনি দিলেন দুই কেজি এখানে ডবল যে দিলেন ওই অতিরিক্ত চাউলটাই হলো সুদ আল্লাহর নবী বলেন ফামান জাদা আও ইস্তা জাদা কেউ যদি বেশি দিতে চায় অথবা বেশি নিতে চায় তখনই এটা সুদ হিসাবে গণ্য হবে বুঝতে পারছেন যা দিলেন তা নিলেন একই জিনিস আবার দেখেন গম দিয়া চাল নিছেন এখানে কম বেশি করলে কি হবে না সুদ হবে না একই প্রকার জিনিস হইতে হবে বিক্রেতা গম নিয়ে আসছে বিক্রি করার জন্য ক্রেতা সেও গম নিয়ে আসছে কিনার জন্য গম দিয়া গম কিনছে চাল দিয়া চাল কিনছে সুতরাং সেই সময়ের মধ্যে কমে বেশি করলে কি হবে সুদ হবে বরাবর দিতে হবে বরাবর নিতে হবে টাকা দিছেন তাকে ঋণ দশ হাজার ফেরত নেওয়ার সময় দশ হাজারই নিতে হবে বেশি কম বেশি করলেই সুদ হবে আল্লাহর নবী বলেন এই সুদ যেই ব্যক্তি দিবে এবং যেই ব্যক্তি নিবে উভয় ব্যক্তি গুনাহের মধ্যে এক বরাবর দুজন কি আপনার এক বরাবর সুদ খাইলে যে গুনা হয় এই গুনার মধ্যে শুদ্ধাতা এবং গ্রহিতা দুজন এক বরাবর তার আমল নামার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুদের যে গুনা আছে যিনি দিলেন এবং যিনি নিলেন তার উভয়ের আমল নামার মধ্যে গুনাগুলো লেখে দিবেন যা গুনা হবে তাহলে শরীয়তে আপনাকে গুসে সুদের পরিচয় দিল যে আপনার সুদ এভাবে করলে সুদ হয় নিষিদ্ধতার ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরায় বাকারার মধ্যে আয়াত নাজিল করেছেন হারাম করেছেন কেন করলেন আমার বায়ু বন্ধুগণ সুদের মাধ্যমে সমাজের ক্ষতি হয় মানুষের ক্ষতি হয় পুরা সমাজের মধ্যে পশু পাখি সবার ক্ষতি হয় সুদের কারণে একটু পরে বুঝবেন ক্ষতিটা কেমনে হয় আল্লাহ রবুলামিন আপনার জন্য ব্যবসাকে হালাল করেছেন ব্যবসা করলে তার মধ্যেও লাভ পাওয়া যায় টাকা সুদে লাগাইলে তার মধ্যেও লাভ পাওয়া যায় দুটো এক কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন ব্যবসাকে হালাল করেছেন সুদকে হারাম করেছেন এর একটা নিগুর রহস্য এই জায়গার মধ্যে আছে শরীয়তে আপনার জন্য ঋণ দেওয়া করজ দেওয়া একটা সুন্দর বৈধ পন্থা আপনার জন্য প্রণয়ন করেছে আপনি দেখা যায় এই বৈধ পন্থাকে অবলম্বন করেন না একজন ব্যক্তি আপনার কাছে ঋণ চাইলো বলল ভাই আমি ঠেকায় পড়ছি অসুবিধার মধ্যে পড়েছি আমার সমস্যার কারণে কিছু টাকার প্রয়োজন মেহেরবাদি করে আমি আমাকে তুমি পঞ্চাশ হাজার টাকা হাওলাত দাও করজ দাও ঋণ দাও ওই ব্যক্তি বলে আমার কাছে টাকা নাই তোমাকে টাকা দেওয়া যাবে না যখন বলে ভাই সুদের উপরে দাও হাজারে আমি একশো টাকা দিমু পঞ্চাশ হাজার আমি পাঁচ হাজার টাকা দিমু প্রতি মাসে এখন রাজি হয় বলে দাঁড়াও আমার কাছে টাকা নাই আরেকজনের কাছ থেকে আনতে হবে না না তার ঘরের ভিতরে সিন্ধুকে টাকা রাখা থাকে সেখান থেকে বের করে মিথ্যা কথা বলে সুদের উপরে টাকা আপনাকে দিল আর আপনি প্রত্যেক মাসে তাকে পাঁচ হাজার করে টাকা দিয়ে যাচ্ছেন সুতরাং যিনি দিলেন তিনিও সুদ দিলেন আর যিনি নিলেন তিনি সুদ গ্রহণ করলেন উভয়ে গুনার মধ্যে কি আপনার সমান আল্লাহ তালা আপনার জন্য 
ঋণ দেওয়াকে বৈধ করেছেন যে ব্যক্তি মানুষকে ঋণ দেয় আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাকে কাল কিয়ামতের ময়দানে আপনাকে কঠিন বিপদের মধ্যে উদ্ধার করবেন সুতরাং ঋণ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন বৈধ উপায়ে ঋণ দিবেন অবৈধ উপায়ে ঋণ দিয়েন না এখন দেখা যায় বহু মানুষ ঋণ আনতে গিয়া সুদের মধ্যে জড়ায়া পড়ে আমার ভাই আপনি জানেন না যে ব্যক্তি সুদ দিল এবং নিল তারা কত বড় ক্ষতির মধ্যে পড়ে আল্লাহ তালা অন্য আয়াতের মধ্যে বলেছেন কেমন বড় ক্ষতি আল্লাহ তালা বলেন शक्ति देखें चाकचिक्क विषय गुलाह तला क्षुद्र द्वारा ध्वस कर दें हुजूर कैमने देखी सूद दिल टाइम कमे कमे कमने कमे बृद्धि ठीक आल्ला तला टरकत उठाया दें क्षति पैदा कर देखें जरा सूद खाए अडेल टालिक আল্লাহ তালা তার গায়ের মধ্যে একটা রোগ সৃষ্টি করে দেন নাম হলো ক্যান্সার ক্যান্সার হওয়ার পরে কোটি কোটি টাকা খরচ করে দেখা যায় ক্যান্সার ভালো করা যায় না সারা জীবন কামাইলেন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ব্যাংকে জমাইলেন আপনার বিভিন্ন জায়গা জায়গা জমি রাখলেন কিন্তু যখন আপনার উপরে গজব নাজিল হইল গজব নাজিল হওয়ার পরে দেখা যায় ডাক্তারের কাছে গিয়ে কোটি কোটি টাকা খরচ করে এই রোগ আর ভালো করতে পারতেছেন না ফকির হয়ে গেছেন কিন্তু মালে আর কাজে আসতেছে না কিন্তু হক হালালি চলে মানুষকে দান খয়রাত করে রোগ আল্লাহ তালা দেয় না যদিও দেয় কিন্তু অন্য কোন মাধ্যমে তাকে আল্লাহ তালা সুস্থ করে তুলে তার সম্মান আল্লাহ তালা সমাজে বাড়ায় দেয় কিন্তু সমাজের মধ্যে মধ্যে যে ব্যক্তি সুদ খায় তাকে দেখলে মানুষ থুতু ফালায় দেখলে ঘৃণা করে তার সাথে মানুষের দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে যায় এলাকায় সম্মান থাকে না কিন্তু যেই ব্যক্তি মানুষকে দান খয়রাত করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার সম্মান ধীরে ধীরে বাড়াইতে থাকেন সমাজের মধ্যে মানুষের মধ্যে ভালোবাসা তৈরি হয় বাংলাদেশ বর্তমানে বহির্বিশ্ব থেকে ঋণ নিতে নিতে সুদ নিতে নিতে অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াইছে আমার ভাই ও বন্ধুগণ বাংলাদেশের প্রত্যেকটা শিশু যে আজকে জন্ম নিল তার মাথার উপরে বাষট্টি হাজার টাকার ঋণ থাকে কত হাজার টাকা বাষট্টি হাজার টাকার ঋণ থাকে এখন আপনি আমাকে বলবেন যে হুজুর জাপান কোরিয়া আমেরিকা লন্ডন বিভিন্ন দেশ তো এরকম সুদের উপরে চলে চলে অনেক উন্নতি করছে এরা ধ্বংস হলো কোথায় আমার বাই ধ্বংসের যে বিবরণ আপনারা শুনবেন শুনলে আশ্চর্য হবেন পত্রিকায় আমি পড়েছি আল্লাহ মাফ করো কি অগটন জাপানের মতো আধুনিক দেশ মনে দ্বিতীয় আর কেউ নাই এত টেকনোলজি ওলা দেশ এই দেশের মধ্যে আপনার আত্মহত্যার হার বেশি টাকার অভাব নাই আরামের অভাব নাই সুযোগ সুবিধার অভাব নাই সব কিছু তাদের আছে কিন্তু তারপরেও এদের দেশের মধ্যে এত আত্মহত্যা কেন করে দুই হাজার সতেরো অথবা ষোলো সালে প্রায় একুশ হাজার মানুষ আত্মহত্যা করছে কত হাজার দুই হাজার সতেরো সনে আমেরিকার মতো এত হাই লেটেস্ট একটা এই কান্ট্রি ওই কান্ট্রির মধ্যে আপনার সাতচল্লিশ হাজার মানুষ আত্মহত্যা করেছে কেন জবাব আমাকে দিতে পারবেন আপনারা কোনো জবাব নাই টাকার তো অভাব নাই যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত খাবার দাবার উন্নত সব কিছু এত ভালো এরপরও মানুষ আত্মহত্যা কেন করে আসল যে শান্তি তার অন্তরে ছিল ইমান ইসলামের মাধ্যমে তার অন্তরে আসার কথা ছিল সেই শান্তিকে আল্লাহ তালা সিনাই নিছেন সুতরাং দেখা যায় সম্পদ থাকার পরেও বিপদে বেশি বেশি পরে জানো দিয়ে দেয় এখন আপনি দেখেন এই সুদের অবস্থায় সমাজের ক্ষতি কি হয় 
সোদ খাইলে সমাজের ক্ষতি কি হয় হাদিসের মধ্যে এসেছে আল্লাহ নবী বলেন মা জাহরাফি কৌমি নাজিনা ওয়ার রিবা যেই সম্প্রদায়ের মধ্যে সুদ এবং জিনার কাজ প্রকাশ পাবে ইল্লা আহাল ইল্লা আহাল্লু বি আনফুসিহি মাদাব আল্লাহ যাদের মধ্যে যে সম্প্রদায়ের মধ্যে জিনার কাজ বাড়বে জিনার কাজ আত্মপ্রকাশ করবে সুদের কাজ বেড়ে যাবে ওই সমাজের মধ্যে তাদের উপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে আজাবকে ডেকে তাদের উপরে নিয়ে আসে হাদিসটা দেখেন কত সত্য আজকে সমাজের মধ্যে করোনা ভাইরাস ভূমিকম্প জলোচ্ছ্বাস চতুর্দিক থেকে খুদাই গজব খালি আসতেছে তার কারণ কি জিনার কাজ এত বেশি বাড়ছে আপনি বাজার ঘাট দোকান মার্কেট এমন কোন জায়গা নাই জিনা হচ্ছে না মহল্লায় মহল্লায় জিনা হচ্ছে ঘরে ঘরে জিনা হচ্ছে সুদের কারবার তো এমন হয়ে গেছে কিস্তির লোকেরা ঘরে ঘরে গিয়া গিয়া তশকিল করে ভাই তুমি পঞ্চাশ হাজার টাকা লোন উঠাও আস্তে আস্তে দিয়ে কোনো সমস্যা নাই বলে না আর আপনি ঋণ উঠাইতেছেন আর আস্তে আস্তে শোধ করতেছেন অথচ এই পর্যন্ত কোন লোক কিস্তি তুলে ব্যাংক থেকে লোন তুলে কোন লোক ধনী হইতে পারে নাই পারছে কেউ ধনী হইতে পারে নাই কেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেছেন ইয়া মুহাকুল্লাহুর রিবা আল্লাহ তাআলা সুদ কে ধ্বংস করেন এটা হলো আল্লাহর ওয়াদা সুতরাং আপনি যদি চান সুদ উত্তোলন করে ঋণ উত্তোলন করে আপনি ধনী হবেন আপনার দ্বারা কখনো সম্ভব না আল্লাহ রব্বুল আলামিন আপনার নিচ থেকে আপনার জ্বর কেটে দিবেন বিপদে পড়বেন আস্তে আস্তে আপনি ধ্বংসের মুখে আগায় যাবেন উন্নতি আপনি খুঁজে পাবেন না পাবেন পাবেন সামাজিক কি ক্ষতি দেখেন একটা গরিব মানুষ সুদ আনল কোন একটা ব্যাংক থেকে তার প্রতি মাসে টাকা গুনতে হয় প্রত্যেক মাসে পাঁচ হাজার দেখা যায় লোকটা কাম করে মাত্র দশ হাজার প্রতি মাসে সুদ দেয় কত পাঁচ হাজার এই পাঁচ হাজার টাকা সুদ দিতে দিতে তার অনেক বছর লেগে যায় কিন্তু লোকটা সুদ দিতে 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 শেষ পর্যন্ত গিয়ে দেখা যায় যা আনছিল তার থেকে বহু বেশি গেছে কিন্তু পরিশেষে ফলাফল একদম জিরো তার কিছুই হয় নাই সাময়িক কিছু ফায়দা হয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে কিছু ফলাফল বাকি থাকে নাই ধ্বংস হয়ে গেছে এরকম বহু ফ্যামিলি নিঃস্ব হয়ে গেছে ব্যাংক থেকে ঋণ উঠাইছে পরে ব্যাংকে পুরো জায়গা জমি সব নিয়ে গেছে হয় না এরকম আপনি যান গিয়ে দেখেন প্রপার্টি পুরোটা নিয়ে গেছে ব্যাংকে কেন ঋণ পরিশোধ করতে পারতেছে না সুদ আনছে ব্যাংক থেকে এই জন্য আপনি সুদ খাওয়া বাদ দেন সুদ আনা বাদ দেন সুদ নেওয়া বাদ দেন কেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যারা সুদ আনে এবং নেই যারা সুদ লেখে যারা সুদের সাক্ষী থাকে উভয় প্রকার ওই চার প্রকার ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহর নবী লানত করেছেন অভিসম্পাদ দিয়েছেন আল্লাহর নবী বলেন লেখালেখি করে কাজ করে চাকরি করে এবং যে ব্যক্তি সুদ আনা নেওয়ার চুক্তির মধ্যে সাক্ষী থাকে সবাই এক বরাবর সবাই এক সমান গুণাগার এবং সবাইকে আল্লাহ নবী লানত করেছেন অভিসম্পাদ করেছেন যে আপনার জিন্দগি বরবাদ করে দিয়েছেন নবী বদুয়া করে আপনি উন্নতি কেমনে আনবেন সম্ভব সুদের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে আজাব গজব নাজিল হয় এই আজাব গজবের দ্বারা কি শুধু আপনি একলা বুক করেন যখন আজাব আসে এই আজাবের মাধ্যমে এলাকার গরু ছাগলও বুক করে লোক বৃষ্টি হয় না পুরো এলাকা শুকনা খেতে ফসল হয় না ঝামেলা চলতে পারে না কষ্ট হইতেছে তো এই কষ্টকে আপনি একলা বুক করেন পশু পাখি সহ বুক করেন এই যে এখন করোনা ভাইরাস চেষ্টা করতেছেন সরাইবার জন্য কত মেডিসিন কত টিকা কত এটা কত সেটা আপনারা চেষ্টা করতেছেন দিয়ে বাঁচার জন্য কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন এই জমিন থেকে যদি ভাইরাসকে উঠাইয়া না নেন 
কারো শক্তি নাই এই ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য কেননা আমরা যদি আমাদের সমাজের মধ্যে জিনার মতো কাজ করি সুদের মতো এরকম মহামারীর মতো কাজ করি তাহলে আমাদের সমাজ থেকে এরকম বিপদ যাবে না সব সময় আপনার পিছনে বিপদ লেগে থাকবে এই জন্য আমার মুহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ সুদ থেকে আপনার বাঁচতে হবে সুদ আপনার জীবনকে ধ্বংস করে দিচ্ছে সুদ আপনার সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে আল্লাহর নবী বলেন এক দিরহাম সুদ দিরহাম দিরহাম এক টাকা সুদ আপনি খাচ্ছেন আর আপনি জানেন তার বয়াবহতা তার হারাম হওয়ার ব্যাপারে আপনি জানেন এরকম জেনে শুনে যে ব্যক্তি এক টাকা সুদ খায় আল্লাহ তালার কাছে কত বড় পাপ একটু খেয়াল করে দেখেন शोध खाइल शोध दिल उभय व्यक्ति मध्य व्यक्ति लेखल तारामार मध्य जे व्यक्ति सी थकल तारामार मध्य सफर करते द्वित आसमान तृत्य आसमान चतुर्थ आसमान आसमान आल्ला नबी पारि दिले सर्वशेष सप्तम आसमान जो आल्ला नबी गए पोसल पोसार पर गेखें से आसमान मध्य एम कि जगह जे जगार मध्य किस लोक बसा सहबी रेवायत करें आल्ला नबी बोलें सम्प्रदायर निकटे आसलम इसे देखल तर पेट गुल बड़ो बड़ो घर मत एक घर जेमन बड़ है तरह पेट गुल बड़ो बड़ो पेट फिहाल हाइयात पेट गुल बड़ो बड़ो सप घर मत मोटा मोटा तरह पेटर मध्य सप जमीन आखिर मध्य महाबड़ शि दिए बसाय रखे सब पेट बड़ बड़ कीसर मत पेट घर मत भरे की खराब जिन मायर जीना नबी बोलें सूद खाइले की लाभ हा क्षति क्षति सूद खान कैमने अल्लाह कर सूद खावर सिसटेम देखें बैंक टाक जमा रखे 
ব্যাংকে কি রাখছে আপনার টাকা জমা রাখছে হুজুর ব্যাংকে থেকে আপনার ইসলামী তরিকায় কি দেয় ইন্টারেস্ট দেয় সুদ কয় না কি কয় ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট মানে কি বাংলায় সোজা বাংলায় সুদ রাখছেন আপনার ব্যাংকের মধ্যে 5 লক্ষ দুই বছর পরে দেখা যায় আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা হইছে আপনার 5 লক্ষ 30 হাজার 50 হাজার রাখলেন 5 লাখ 12 লক্ষ 30 হাজার জবাব কি জবাব হলো ব্যাংক আলারা বলে ভাই আমরা আপনার উপকার করি আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা রাখছেন ওই টাকা মাসে মাসে আমরা বিভিন্ন জায়গায় খাটায় আপনার জন্য কিছু মুনাফা আমরা তৈরি করেছি ওই টাকার সংখ্যা আপনার জন্য আমরা দিয়ে দিলাম গিফট হাদিয়া নিয়ে নেন ইন্টারেস্ট আপনিও খুশি মাশাআল্লাহ সুদ পাইছে ইন্টারেস্ট পাইছেন আইয়া বলে যে এটা আমরা সুদ খাই না কি খাই বাঙালি বুঝেও না এটা যে সুদ কইরা ইন্টারেস্ট এই সুদ ব্যবস্থার কারণে আপনার জীবন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সর্বোপরি দেখেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন মান নাবাতা লাহমুহু মিন সুহতিন যেই ব্যক্তির গায়ের গোস্ত হারাম মাল দ্বারা গোস্ত হবে রক্ত মাংস যার হারাম মাল থেকে আপনি উৎপন্ন হবে আল্লাহর নবী বলেন ফাউলা বিহিন নার যেই ব্যক্তির গায়ের গোস্ত গুলো হারাম মাল থেকে হইছে আপনার গায়ের রক্ত গুলো হারাম মাল থেকে হইছে আপনি মনে রাখবেন আপনার এই শরীর জান্নাতের উপযুক্ত না জাহান্নামের উপযুক্ত কিসের উপযুক্ত জাহান নামের এটা কার কথা আল্লাহর নবীর কথা সুতরাং চেষ্টা করবেন যেন আপনার বাড়িতে কেউ কিস্তি তুলে সুদ খাইতে না পারে সুদ দিতে না পারে ব্যাংকে টাকা জমায় সুদ দিতে না পারে আমাদের সমাজে এটাও একটা প্রচলিত নিয়ম আছে দানের মধ্যে টাকা লাগায় না মানুষে লাগায় না লাগায় ইট কলায় টাকা লাগায় লাগায় না লাগায় মানুষ আপনার এখন বিভিন্ন জায়গায় টাকা ইনভেস্ট করে কেন মুনাফা পাওয়া যায় মনে রাখবেন যার সাথে আপনি টাকা লেনদেন করবেন যদি আপনাকে তাকে টাকা দেওয়ার পরে নির্দিষ্ট মেয়াদে আপনাকে নির্দিষ্ট হারে টাকা দেয় বলে আপনি আমাকে 5 লাখ টাকা দিলে প্রত্যেক মাসে আপনি আমার কাছ থেকে এই টাকার বিনিময়ে আমি ব্যবসা কইরা আপনাকে 5000 টাকা করে প্রতি মাসে দিব সুতরাং আপনার জন্য মনে করবেন এই টাকা হালাল হবে না হারাম কি হবে হারাম এটা হালাল নাই টাকা কেন ব্যবসা করলে লাভও আছে লসও আছে লাভ হয়তো বেশি হইছে দিছে আপনাদের কম অথবা লস হইছে কিন্তু সে আপনাকে ওয়াদাবদ্ধ হওয়ার কারণে সে আপনাকে বেশি দিছে সুতরাং শরীয়ত আপনাকে এই নিয়মে আবদ্ধ হওয়ার জন্য বলে নাই আপনি ক্ষতির মধ্যে পড়বেন বিপদে পড়বেন এটা শরীয়তে আপনার জন্য অনুমোদন দেয় না সুতরাং ব্যবসা করবেন লাভ লস সবাই সমান হবে নিতে হবে যাকে টাকা দিবেন তাকে বলবেন আমার কাছে তুমি টাকা নিচ্ছ আমার টাকা দিয়ে তুমি ব্যবসা করবা লাভ যা হবে তার অর্ধেক আমার অর্ধেক তোমার লাভ যা হবে তার তিন ভাগে এক ভাগ আমার দুই ভাগ তোমার যেমন পার্সেন্টেজ তেমন আপনি আনবেন কিন্তু এমন বলা যাবে না 5 লক্ষ টাকা দিমু আর প্রত্যেক মাসে তুমি 5000 করে টাকা নিবা লাভ লস আমার এই কথা বললে চলবে না যদি কেউ বলে তার টাকা হালাল নাই বলে হারা ব্যাংকের মধ্যে ডিপোজিট করে মানুষে ইন্স্যুরেন্স করে লাইফ আপনার লাইফ বিমা করে জীবন বিমা করে এই সমস্ত সবগুলো হারাম যদি কোনো ব্যক্তি আপনাকে এই সমস্ত বিষয়ে জড়িত করে আর বলে আপনার টাকা রাখার পরে 10 বছর পরে আপনার এই অ্যাকাউন্টে টাকা রাখছেন আপনি 10 লাখ কিন্তু 10 বছর পরে দেখা যায় আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা আসছে আপনার কত 12 লাখ এই 2 লাখ টাকা আপনাকে অতিরিক্ত দিয়েছে ওই 2 লাখ টাকা শোধ কি আপনার শোধ সুতরাং সুদ আপনার বিভিন্ন রকমে আমাদের খাওয়াচ্ছে আমরা খাইতেছি আমরা এটা বুঝতেছি না যে সুদ আমি খাচ্ছি আমার ভিতরে সুদ ঢুকতেছে সুদে আমাকে জাহান্নামের অতল গহ্বর নিয়ে যাচ্ছে এটা আমার জানা নাই আমার এটা বোঝা নাই আমি পাইতেছি তো খাইতেছি কিন্তু আপনি ভাই বন্ধু আপনি চিন্তা করেন এই সুদের কারণে পৃথিবীতে আল্লাহর গজব আসে আর মরার পরে আবাদুল আবাদ জাহান্নামে লাকরি হয়ে সেখানে চলে যাবে রাজি আছেন জলার জন্য রাজি আছেন এক টাকা সুদ খাইলে নবী বলছেন ছত্রিশ বার জিনা করলে যেই পরিমাণ গুনা হয় তার থেকে বেশি মারাত্মক গুনা আপনার আমল নামায় লেখা হয় কেউ যদি সুদ খায় তার আমল নামার মধ্যে মায়ের সাথে জিনা করলে যেমন গুনা এরকম ভয়াবহ গুনা তার আমল নামায় লেখা হয় আর তো এরকম বাহাত্তরটা ক্ষতি আপনার পিছনে লাগিয়ে রয়েছে যে আপনাকে ধ্বংস করবে 
সুতরাং এই সুদ থেকে আমি যে কথাগুলো বললাম এই কথাগুলোর মাধ্যমে এই কথা প্রতীয়মান হয় যে সমাজের মধ্যে যত দুঃখ কষ্টে আপনি করেন না কেন সুদ খাওয়া থেকে আপনি বিরত থাকবেন কেন সামাজিক উন্নতির জন্য দৈহিক উন্নতির জন্য এবং আখেরাতে জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য যদি আপনি এই কাজগুলো মেনে চলতে পারেন সুদ না খান হালাল মাল খেয়ে আপনি চলেন তাহলে দেখবেন আপনার আমল নামায় আল্লাহ তালা সওয়াব দান করবে জিন্দগি আল্লাহ তালা সুন্দর বানায় দিবে এবং মরার পরে মরতে দেরি হবে কবরটাকে আল্লাহ তালা জান্নাতের বাগান বানায় দিতে দেরি হবে না আল্লাহ তালা অর্ডার করছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু কুলু মিনাত তাইয়্যিবাতি ওয়া আমালু সালিহা হে ঈমানদার বান্দারা তোমরা পবিত্র खाना খাইবা ওয়া আমালু সালিহা এবং তোমরা नेक আমল তোমরা করবা এখন আপনি আমাকে বলবেন যে হুজুর আমাদের সমাজে তো এখন সুদ ছাড়া চলনই যায় না কেমনে চলতাম জানতো বাসেন বিকল্প রাস্তা আছে আছে আপনি যদি চান বহু মানুষ আমি আমার সমাজে পাইছি যারা সুদ খায় না নিজের রক্তকে আপনার পানি করে मेहनत করে আস্তে আস্তে আপনার চলে ওই ব্যক্তি দেখা যায় সমাজের মধ্যে সুন্দর করে চলে তার কোনো অসুবিধা হয় না আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত বিপদ আপদ নিজে এগুলা সাবার করে নেন আর যারা সুদ খায় সুদ আনে দেয় তাদের বিপদ লাগি গিয়ে থাকে ঠিক না ঠিক এই জন্য চেষ্টা করবেন সত্য থেকে বাইচে থাকার যদি সত্য থেকে বাইচে থাকেন আপনার जिंदगी সুন্দর আখিরাতে जिंदगी সুন্দর এলাকার जिंदगी সুন্দর সবার সর্বোপরি সবার কল্যাণ সবার फायदा যেহেতু হাদিসে আসছে সুদের আমল যদি কোনো কওমে শুরু হয় আল্লাহর আযাব তাদের উপরে নাজিল হয় চেষ্টা করবেন সত্য থেকে বাইচে থাকার আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন